Ja, willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Das mal hinsetzen. Dann das Display drehen. Ich habe jetzt immer lieber, dass ich das sehe. So, mehr geht nicht mit Display drehen. So, ich hoffe mal sehr stark, dass man die weißen Figuren auch gut sieht. Das ähm, spiegelt sich aber. Ihr merkt schon, beide Geräte in eure Richtung. Dafür ist bei beiden schwarz. Das stand halt einfach so. Wen gebe ich denn was? Eine 15 Minuten Partie. Ich gebe mal dem MM4 weiß, weil das ist ja das. Ähm ist das der MM4? Ja, HG440, das ist der MM4. D4. D5. C2, C4. E7, E6. Ich finde ja immer noch, muss ich ehrlich sagen, dass das äh, äh, Lächerlichste, was ich bis jetzt gesehen habe, war wirklich leider noch der Avantgarde. Also, ähm, muss ich kurz ein Auge rein. D4, Springer F6, Springer F3, B7, B6, E3 und der M5 spielt dann Läufer B7. Spielt ganz normales Damenindisch, ohne Probleme. Und was macht der Avantgarde? Läufer A6. Ist aus dem Buch, spielt Läufer A6. Läufer A6 schlägt, Springer A6 schlägt. Und dann noch Dame C8 kam noch hinterher, dann war das ganz schrecklich, was er gespielt hat. Er hat einfach einen Damenbinder zu spielen. Ähm, das war bisher das, das Schrecklichste, was ich... Ich weiß auch nicht, was sie geritten hat, den die Variante einzustellen oder einzugeben. D5 schlägt. Habe ich auch manchmal gemacht. Erklärt das Zentrum dass dann keine Probleme mehr entstehen. Ist natürlich auch jetzt hier für den Läufer ganz gut für Schwarz. Das ist wieder die, die ähm, Kehrseite der Medaille. C6. Ich hatte übrigens interessanterweise, ich habe die schon mal gegeneinander spielen lassen. Und das Witzige war an der Sache, dass der MM4 den MM5 aus dem Buch gehauen hat. Das fand ich recht witzig. So, aber hier ist das nicht der Fall. Es ist ja der gleiche ähm, Berater, ähm, Jan Lohmann hieß er, glaube ich. Oder heißt er noch? Ich weiß es nicht. Nachher erkläre ich Leute für tot, die noch am Leben sind. Ja, und sehr, sehr, und hier, man sieht es auch wieder hier, sehr häufig, dass die Computer ähm, verschieden rochieren. Also diese große Rochaden, das ist keine Seltenheit. Das habe ich schon oft gesehen. Das Problem ist aber, ähm, dass die ja nicht so straight auf andere spielen. Das ist da ein bisschen das Problem bei der Sache. Also wenn ich das so auf dem Bildschirm sehe, dann geht das eigentlich mit den weißen Figuren. Also die sind nicht ganz so... War leider auflösungstechnisch, war das letzte Video Super Mondial gegen Super Mondial 2. War leider nicht so der Knüller. Es ist mir dann erst beim selber gucken aufgefallen. Und die stehen so ein bisschen versetzt, weil das Netzteil zur selben Seite rausgeht. Deswegen kann ich die nicht direkt normal nebeneinander stellen. H4... Fehlt noch, dass er H6 zieht und dann F4. Der Schwarz hat sich ein bisschen sicher aufgestellt, der MM5. Und deckt zwar alles ab mit dem Springer auf F8. Das Problem ist allerdings, dass die Stellung auch nicht vor Aktivität so strotzt. Man müsste vielleicht B5 machen, B5, A5. Und dann am Darmflügel irgendwas, vielleicht sogar A4, B4. Und dann den Darmflügel aufrollen. Und das Problem ist allerdings... Ähm, ob man das überhaupt finden wird. H6. Ach, schade. Ich wüsste nicht mal, ob das überhaupt funktionieren würde. Das wäre so eine typische Trojanerfalle mit ähm, F2, F4 und dann schlagen lassen. Das Interessante ist übrigens, dass spätere Geräte, das gibt ja jetzt H4 auf H6 mit Läufer G5, den schlagen lassen, das gibt ja diese Opferkombination. Und spätere Schachcomputer haben das gar nicht mehr gemacht. Die nehmen den da nicht mehr raus. Läufer E5. Ich lasse die ab und zu ganz gerne gegeneinander spielen. Das Eigentlich fühlt sich das so an, als würde ich... Ähm, obwohl, das geht ja, geht ja wieder nicht. <lacht> den Mondial 2 gegen den Super Mondial. Weil einfach die, die Geschwindigkeit ist verschieden. Hier ist ja 
es ist quasi das, die gleiche Hardware. Nur eben, dass das Programm anders ist. Man hat ja per EEPROM-Wechsel den MM4 auf dem 5 um, aufgelevelt und das ist hier quasi auch passiert. Der MM5, das ist ja nicht der MM4, sondern das EEPROM vom MM5 da drin. Sollen wir mal schön was trinken nehmen? Ich hoffe, ihr könnt auch gut auf dem Display erkennen. Was wäre denn gerne die Zeit hier? Ich muss gleich mal machen, die kann ich das sofort machen. AI, Enter, Clear. Ähm, Springer D5 schlägt, what the heck? Weil du kannst kurz mal auf AI gehen. Stopp. AI, Clear. Springer D5 schlägt, was ist der Sinn der Sache? Ach, jetzt sehe ich es erstmal, Läufer C7. Das hatte ich auch schon mal in der Partie. Die Kombination. Die kann er nicht nehmen. Weil dann C7, Läufer C7, die Dame weg ist. Deswegen nimmt er erstmal hier. Und das Problem ist hier, dann wird erstmal mit Schach genommen. Jetzt wird erstmal auf E7 mit Schach genommen. Ja, gewinnt jetzt aber nichts, weil Springer E7 schlägt Schach und dann meinetwegen Dame schlägt. E5 schlägt. Dame E5 schlägt. Dann war sah nicht aus, sagen wir es mal so. Aber ich habe das auch schon mal gehabt in der Partie. Diese C7-Sache. Springer E7 schlägt Schach, weil sonst wäre es ja Figurenverlust. Das kann man ja nicht machen. Dame E7 schlägt. Ich muss mal darauf achten, dass ich nicht hier die Figurensätze durcheinander werfe hier. Ist das überhaupt hier grün? Ja, grün auf der rechten Seite. Das, ähm, das muss ich unbedingt beachten. Weil das stört mich, wenn ich dann hier ja, mir ist rotes Filz drunter und bei den anderen ist grünes Filz drunter, weil ich dann so einen Gemischtwarenladen habe. Weil das rote Filz ist vom Sammlerstück, das ist quasi ein bisschen dicker. Und dann sind die Figuren nicht gleich hoch, das stört mich dann schon wieder massiv. Ähm, so, so viel dazu. Da haben wir die 7 schlägt. Rot zu Rot. Der hat wohl unter dieses Filz nochmal Filz drunter gemacht. Unter dieses grüne Filz hat der nochmal rotes Filz drunter gemacht. Und mich stört das dann, das war... Ähm, Modular 4 im Sammlerzustand mit Netzteil. Originalverpackung. 150 Euro. Habe ich gesagt, okay, das mache ich. Habe ich mir den gekauft. Er also sollte sowieso bekannt sein, dass ich ein großer Mephisto-Fan bin. Das sollte nichts Unbekanntes sein. Aber so ein Avantgarde, da wird mir auch schon gefallen. Ein Avantgarde 2. Auch kein schlechtes Gerät. Kann man sich auch gut hineinversetzen. Was ich aber nie gemacht habe, ist hier... Guck mal, wo man das Filz hier sieht, das Grüne da drunter. Ähm, so Stellungen aufbauen und sowas. Das habe ich eigentlich nicht so gemacht. Dame B4. Na gut, die Dame war ja angegriffen. So. Ja, Dame B7 schlägt. Das würde ihm, glaube ich, im Hals stecken bleiben nach Turm B8. Droht schon Dame B2 schlägt, also wenn die Dame dann ausweicht, Dame B7, Turm B8, Dame Anyway A5, Dame B2 schlägt matt. Also der Bauer würde ihm gar nicht bekommen. Der ist auch nicht mal vergiftet, der ist einfach nicht schlagbar, der Bauer. Dame C3 wäre noch möglich. Ich frage mich, ob der A2 Bauer wirklich nicht hängt, ob er vielleicht sogar Dame A3 machen muss. Dame B5. Okay. Hm. Und irgendwann so in München. Irgendwann. Da müsste ich aber einen festen Tisch für haben, einen festen Ort, wo ich den hinstelle. Dann immer, wenn ich ein bisschen zocken möchte, dann gegen diesen München meinetwegen, dann hätte ich diesen, diesen passenden Tisch dazu. Keine Rumräumerei oder sowas, einfach hinsetzen, spielen. Hm. Das kann man ab einer gewissen Größe, ich habe das beim Renaissance damals auch gemerkt, ab einer gewissen Größe ist das einfach sehr ungünstig. Kann das sein, dass der, wer ist das, der M4? M4 hat ja weiß, dass der M4 einen Bauern verloren hat. 3, 3, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, inwiefern das tödlich ist, aber ähm, alleine diese... Dame E5 schlägt. 
Ja, man muss ja zurücknehmen, ist ja die Dame. Läufer E4. Okay, der Läufer ist ja noch angegriffen bei ihm. Deswegen muss jetzt der... Ich frage mich, warum denn Springer schlägt A2 so überhaupt nicht in Erwägung gezogen wurde. Vielleicht seht ihr das ja auf dem Display bei den AIs, bei den automatischen Informationen, vielleicht stand es ja da. Springer A2, D3, Turm D3. Das müsste doch eigentlich den, den hätte doch eigentlich den Bauern zurückgewonnen. Oder meint er, die Inaktivität dieses Läufers reicht dann schon aus. Läufer B3, Turm Anyway, Turm D6. Turm D7 auch, würde auch gehen. Und der Läufer kommt nicht mehr raus. Morgen schon Freitag, da wie schnell die Woche schon wieder rumging. Meine Güte. Morgen schon Freitag, also Zeitpunkt Aufnahme dieses Videos. Zack, fünf Tage schon rum. Ähm, Läufer B7 schlägt. Ja, greift ja erstmal den Turm an. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier... Er kann der Turm D7 ziehen. Also er greift ihn ja sowieso Ich dachte jetzt, auf Turm B8 könnte er als Turm D7 ziehen und sich den Läufer decken. Das Problem ist so ein bisschen für, für Schwarz, dass dieser Läufer momentan zumindest nicht so mitspielt. Turm D6. Also auf B3. Im Moment kann da noch nichts, wenn das ein Endspiel wäre. Ja, ich will nicht sagen Figur weniger. Weil ja, der König muss ja C2 bewachen. Der König kommt ja sowieso nicht weg von dem Feld. Da müsste irgendwie der Läufer auf E4 stehen und ähm, eben die Felder noch nehmen, damit der König dann wandern gehen kann. Auf der Pfalz, der König auf der Pfalz. Das, wie schnell die Zeit vergeht. Letzte Woche da angefangen, Donnerstag. Mit dem Fahrrad. Nach ähm, 30 Minuten mit dem Fahrrad brauche ich so 33 Minuten für die Strecke. Erst hat man sich nur gefragt, wie soll ich das denn schaffen, 33 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Dort hat sich herausgestellt, ich kann auch mit dem, mit dem Bus hinfahren. Der hält sogar davor. Also ich kann wahlweise Fahrrad oder Bus. Das, das ist nicht so, dass man total hinlos fährt. Aber man achtet einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr auf die Strecke. Man fährt einfach die Strecke und zack, bist du da. Man, 30 Minuten ist jetzt auch nicht so der, der, der Wahnsinn. König B1. Das ist ja, manche fahren eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit. Oder eine Stunde mit dem Zug. Das ist natürlich, wenn es. Heute hatte ich Glück. Da jetzt heute Morgen hat es nicht geregnet, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Und heute Nachmittag hat es geregnet wie tropischer Regenwald. Und heute Abend auf dem Rückweg wieder gar nichts. Da hätte ich mir meine. meine mein Regenponcho oder was das da ist, hätte ich mir auch schenken können. Hätte ich gar nicht machen müssen. E4. Okay, der ist ja gedeckt. Okay, 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 okay. Das war koreanisch, heißt, ist okay die Stellung. Wenn ich mit der Kamera filme, dann habe ich eine höhere Auflösung. Wenn ich so eine niedrigere Auflösung habe, dann ist das, ähm, dann funktioniert die Webcam zur Kamera um, aber die hat eine niedrigere Auflösung als die Sony-Kamera. Es ist erstaunlich, wie viele Videos, diese, äh, wie viele Aufrufe dieses Xbox-Video jetzt mittlerweile hat. Mit dem schwarzen Bildschirm, dieses Video, wo die Xbox nicht anging. <lacht> da habe ich einfach, eigentlich habe ich das gemacht, weil ich dieses Diablo, diese Diablo-Beta machen wollte. <lacht> das geht über ein paar Tage, dann kann man sich das ausprobieren. Was ist passiert? Irgendwann lief die Xbox wieder. Ich schmeiß dieses Diablo an, installiere das Diablo. Und spielt dieses Spiel, das ist ja von 96, also von der Draufsicht auch noch. Also knaller Grafik ist es nicht, sagen wir es mal so. Und nach so 30 Minuten, 40 Minuten, da denke ich mir so, dass das eigentlich totale Zeitverschwendung ist. Da habe ich aufgehört, da habe ich keine Lust mehr gehabt. Das ist einfach zu alt. Man läuft durch die Gegend, das Spiel. Man läuft durch die Gegend, man kann zwar aufleveln und Items sammeln und so ein Zeugs alles. Im Prinzip läufst du durch die Gegend und metzelst die, metzelst die Gegner nieder. Was ist so ein Spiel, was man... Man sieht es fünf Minuten und kennt das ganze Spiel. 
Deswegen hatte ich dann einfach keine Lust mehr. Jetzt ein Tomb Raider. Wenn ihr jetzt sagen würden, ich bin ja so ein riesen Tomb Raider Fan. Wenn ihr jetzt sagen würden, am 5. 5. 5. Ähm, was sagen wir jetzt? August, September. Am 5. September oder 9. September kommt das neue Tomb Raider raus. Das würde ich mir vorbestellen. Dann würde ich es auch spielen. Oder Uncharted. Oder Horizon Zero Dawn. Den nächsten Teil. Aber Diablo, das ist nicht so mein Ding. Dieses Looten und Leveln und dann Ewigkeiten, ich weiß nicht, wie viele Stunden die Leute in so eine Spiele hineinstecken. 200, 300 Stunden. Ich weiß nicht. Dann mache ich lieber eine Radtour bei schönem Wetter, bevor ich da 10 Stunden am Stück so ein Spiel spiele. Wird das jetzt Remi hier? Oder was wollen die jetzt von mir? Turm dazwischen und dann kommt ja wieder ähm, Turm D6. Noch gucken hier, dass ich das hier... Also mich stört es. Wenn ich die Figurensätze durcheinander, durcheinander bringe. Das ist mir letztes Mal schon so störend aufgefallen. Ich denke, die Figuren, die stehen doch ein bisschen weiter ab hier vom Brett als, als die anderen als die andere Figuren auf dem Brett. Da war das durcheinander. <lacht> Meine Güte. Ich finde die weiße Stellung gar nicht so, dass man jetzt auf Teufel komm raus auf Remi spielen muss. Das droht ja nichts direkt. Aber weiß droht. Ich weiß nicht, weiß irgendwann den Bauern zu gewinnen droht auf C4. F3, der Turm, der Turm ist natürlich weg. Turm D4 und dann F... Na, schon Remi. Ja, und was soll ich sagen, das war es auch schon, das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Ah, wisst ihr was, wir hängen noch, noch in der Partie dran. Das wäre jetzt gefühlt doch ein bisschen kurz. Sehr viel Theorie, dann ein paar Züge, Remi. Diablo 3 fand ich damals auch gut. Und selbst das ist schon Ewigkeiten her. Und dann Diablo 2 war ja nochmal der Vorläufer davon. Und das ist... Ähm, man kann ja hin und her switchen zwischen der, der ver veränderten Grafik... Und dann haben die minimal was noch dran geändert. Und man kann direkt zurück switchen auf die alte Grafik. Da sieht man das gleiche in der alten Grafik. Also das Spiel ist, ist fast exakt das gleiche. Also ein paar kleine Sachen. Wenn da Gold rumliegt, da muss man nicht immer klicken zum Einsammeln, sondern das damit er automatisch an. Aber ich weiß nicht. Also wenn ich mich schon frage, nach, nach einer Stunde so höchstens, was das für eine große Zeitverschwendung ist, dann, dann ist es das wohl nicht. Das muss überschaubar sein, die Spiellänge. Ich will da nicht hunderte von Stunden in ein Spiel investieren. Ups. So, okay, gehen wir doch mal einfach noch mal hier dem MM5. Muss ich resetten? Nein, ich Bring mich nicht in Panik, Angst, Schweißtrief, Häuflen. So, Level, 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 Level. 6 Enter Level 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 äh, Ich bin vorbei, ich bin vorbei im Brett drehen, Lepo Brett drehen, Enter Clear So mal anders hinsetzen, sonst merke ich meinen Rücken zu sehr Level Level 6 Enter Level Level So, ich muss mich kurz konzentrieren hier Brett drehen Clear. Was man mal machen könnte, ist hier ähm, die beste Eingabe wegmachen. Beste Eingabe. Auch beiden mal wegnehmen, dass die nicht die besten Züge machen. Das ist dann so ein bisschen Zufallsmodus. Dann spielen die nicht das Beste, sondern ein bisschen, das ist deswegen gedacht, damit man nicht Dubletten spielt. Damit, wenn man so einen Schachcomputer längere Zeit hat, dass man... Ist mal alles zu sehen am Display und so? Ja, ich habe ja nur so ein, so ein 3 cm Bildschirm an der Kamera. Dass man dann nicht hier... Im, dass der nicht mal das gleiche spielt. Man weiß es ja, wenn man selber vielleicht ein bisschen variantenarm spielt, weil man eben seine Stamm, äh, Stammeröffnung hat. Und dann ist es, ist es im Prinzip mal die gleiche Partie. Und da muss man eben in Variante X statt äh, Läufer... Keine Ahnung. Läufer F4... Weil es dann immer die gleiche Partie gibt, spielt man dann eben Spring F3 oder Anyway. Man muss sich dann selber ändern mit den Zügen. So, und dieses Mal hat der MM5 Weiß. 
give here. I hope you know what I need, what I, what I mean. Spring F3. Eigentlich sollten doch wenn Holländer hier zugucken, die müssten doch eigentlich Deutsch können. So. Oder Niederländer. Sagen wir es mal so, das sind ja keine Holländer, das sind ja Springer A5. Ach, das ist jetzt dieser Zufallsmodus. Das heißt, die spielen nicht die besten Züge, sondern die haben verschiedene Züge drauf und spielen dann quasi... Ähm, die losen das dann aus, die Eröffnung. F6, noch nie gesehen die Stellung. I never see that position before in my life. What the heck is that? He takes a bishop... I think he take with the a pawn back for the A-Line. Das kann ich nicht gut Englisch? Fantastico. So, und alles Theorie hier, der Lipo ausführendes Individuum und Theorie of Endos. Da sieht man, M5 ist eher aus dem Buch als M4. Und damit kann man das so ein bisschen variieren. Die ähm, spielen da nicht die, die besten Züge, sondern... Die haben halt wegen der Eröffnung, ähm, in einer bestimmten Eröffnung haben die halt den, den, den Stammzug, den besten. Und dann, dann gibt es aber noch andere Züge und die spielen die jetzt hier. So, green and red, you see that overhead. Keine Ahnung, ob das einen Sinn ergeben hat, wahrscheinlich nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob dieses F6 diesen ML4 einen Gefallen getan hat. Das mag sein, dass das Theorie ist, aber ich finde, ähm, man sollte Computern Varianten eingeben, die eine klare Struktur haben. Und nicht so eine, mh, ja, so eine Varianten, wo man so, so ganz mh, planmäßig spielen muss. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Dass man quasi mh, wenn man den richtigen Weg nicht kennt, Probleme hat. Wie eben mit diesem F6, vielleicht ist es auch normales G6 zu ziehen und da Läufer G7 und Rochade. Und dann später irgendwie H5, äh, F5. Aber wie sollen die das wissen, die Computer? Und das ist wirklich. Ihr dürft euch nicht vorstellen, dass die Computer Eröffnungspläne haben. Die hauen ihre Theorie raus, die die quasi eingespeichert haben. Und dann, wie aus einem Eröffnungsschlaf, erwachen die dann. Und haben die Stellung auf dem Brett. Und ab dem Moment versuchen die diese Stellung so umzu, umzu, umzubauen, wie es quasi den, den Bewertungen des Geräts entsprechen. Also wo müssen die Läufer hin zum Beispiel? Wo findet er die Läufer am besten? Da kann es schon mal passieren, dass nach G6 Läufer E7 kommt. Weil auf E7 findet er den Läufer dann doch besser nach dem Eröffnungsschlaf. Ja, das, das kann man nicht oft genug sagen. Man darf Eröffnungen nicht auswendig lernen. Sonst ähm, versteht man den Sinn der Variante nicht. Du spielst eine Eröffnung, du hast keine Ahnung von der Eröffnung. Und wie willst du denn dann weiterspielen mit dem Plan? Ich habe es mir damals immer einfach gemacht. Ich habe einfach ähm, nicht die Hauptvarianten gespielt. Also so Nebenvarianten, die durften nicht zu schlecht sein. Ich glaube E4, E4, E5, Springer E2... Das habe ich nur einmal jemals gespielt in dem Mannschaftskampf, aber der war auch total überrascht. Ich meine, die Partie habe ich auch gewonnen. Springer F6, F4. Der ist aus allen Wolken gefallen. Ganze Theorie, die er gelernt hat. Alles für die Tonne. Da hat er sich auf mich vorbereitet gehabt. Und ich, ich hau plötzlich E4, E5, Springer E2 raus. Nie gespielt vorher. Ich konnte mich vorbereiten und er, er stand auf dem Trockenen. D5. Ja, mach den, den Läufer ein bisschen bisschen blind. Das heißt, da stellt sich jetzt die Diagonale ist jetzt zu. Also der Läufer hat jetzt nicht seinen großen Sinn auf B7. Vielleicht ist der Sinn von Schwarz sowieso... Naja, das Problem ist... Sekunde. Er kann F5 eh noch nicht machen. Das ist die, die Bei solchen Systemen ist immer E6 eine große Schwäche. Wenn dann, dann F5 kommt, kommt Springer G5. 
Ja gut, man könnte Läufer F8, Läufer C8 ziehen, aber ich glaube, da kann man trotzdem den machen. Das ist so eine... Ist das Benoni oder sowas? So, so typische Pläne Springer oder Königsende Springer G5, E6. Zumindest was weiß sie spielt. Sieht so ein bisschen sehr Königsindisch Style aus mit C5 und so. H6, F5, C6 egal. Der Läufer muss sowieso woanders hin. Läufer muss sowieso nach C8. Die Schwäche wird dann allerdings A6 könnte dann schwach werden. Obwohl, ja, der M5 hat ja keinen weißfeldigen Läufer, um A6 aufs Korn zu nehmen. F5. Vielleicht mit der Überlegung gespielt, Springer G5, Läufer C8, Springer E6, Läufer Bauer. Ähm, weil weiß nicht mal diesen weißfälligen Läufer hat, ist das vielleicht nicht mal ganz so stark. Was mich ja letztens so gefreut hat, ist, dass der, der Master Chess so gut gegen, <lacht> gegen den Fidelity Avantgarde 7 ausgesehen hat. Der hat ja 32 Bit und 1024 Kilowatt Taschtebel. 20 MHz. Aber der Master Chess hat ja auch 32 Bit, 20 MHz. Das hat da ganz gut ausgesehen. Die. Aber ich meine, in bestimmten Öffnungen sehen die alle schlecht aus. Ich habe schon Richard Lenk Schachcomputer gesehen mit, mit, ähm, mit Alljechen Verteidigung E2, E4, Springer F6 gegen den ähm, Super Expert. Und da haut der Super Expert die Theorie raus. Und Erst als, ähm, da kam noch ein Königsangriff, kam da sogar noch. Und erst als der, 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 das Richard Lenk Teil, ich weiß nicht mehr genau welcher das war. Erst als er total auf Verlust stand, da war die Theorie erst zu Ende. Also sowas kann auch passieren. Die haben sich natürlich aufeinander vorbereitet. Das heißt, ich, ich tippe mal bei Fidelity, die hat noch Mephistos da stehen. Bei, bei dem... Das Prestige, um was es ging bei den Weltmeisterschaften, da kam es bei denen in der Hochzeit der Schachcomputer auf die 15.000 Mark auch nicht mehr an. Hm, Läufer A6. Da war es da auch egal. Und ebenso wette ich äh, Mephisto, also Hegel, also von Mephisto, also Richard Denge, Ossi Weiner, äh, die hatten auch ein, auch ein Fidelity da stehen. Um die quasi auf Schwächen abzuklopfen, die Geräte. Ich frage mich jetzt, ob das nicht einfach die Qualität verliert. Da haben die 7 und Springer auf 8 schlägt, ja, da muss er erstmal 7. Aber was willst du denn machen? So, das ist jetzt die Qualität weniger. Das kommt dann nur darauf an, was für die Kompensation er kriegt. Turm schlägt. Vielleicht der Plan F4? Kann das sein? F3? Läufer schlägt. Okay. Verstehe ich jetzt weniger, aber egal. So, kurz gucken, was grün ist hier. So. Das episch liegt auf der SLM5. Aber ich habe jetzt schon Klamotten gesehen in den Partien. Ich muss immer drauf gucken, was rot und grün ist. Ich habe auch schon gesehen, ich glaube, M5 gegen Porteros oder was das war. Dass da, das Porteros hat die Dame gewonnen. Hat da irgendwie nur, nur zwei Figuren hat er dafür. Ähm, also der M5 hat zwei Figuren ähm, bekommen und die Dame gegeben. Und wäre nicht zu so doof gewesen, später das Endspiel richtig zu spielen. Weil der Porteros hat irgendwann die Dame zurückgegeben. Und was macht der M5? Da waren hier auf dem Königsklügel so Bauern, die mussten gedeckt werden. Was macht er? Er wandert zum Darmflügel, lässt sich die Bauern abkassieren, ohne Not und verliert das Ding sogar noch. Also es gibt so vieles, was schon passiert ist bei den Computerpartien. Hm. Obwohl ja, man sagen muss, der Fidelity, die haben schon einiges versucht. Dieser Zit Samole oder wie der hieß, der hat doch schon selbst die Geräte bedient. Bei der Computerolympiade. Hat aber trotzdem nichts gebracht. Der Mafia hat trotzdem nicht gewonnen. Der. Ähm, ich weiß nicht welcher Ed Schröder, ob das ein, ein 
Prototyp von Polka war oder sowas, hat das, das, das Tournee gewonnen. Und Fidelity war wieder der Gelackmeierte. Aber wenn ich, wenn ich eine Partie sehe, ich habe Partien schon spielen lassen, Roma gegen Avantgarde 2. Da muss man ehrlich eingestehen, dass das beinahe schon so aussieht, als hätte der Avantgarde eine, eine Richard Ling Allergie. So sah die Partie schon aus. Und hier, was soll ich hier erzählen? Da ja, ist die Qualität mehr. Die Stellung ist geschlossen. A5 hängt nicht richtig, weil Läufer schlägt ähm, C4, droht ja wohl. Turm A5, Läufer C4, gut, die Dame hängt ja auch noch. Also zu viel Material schwund. Schwarz kann eigentlich nicht viel machen hier in dieser Stellung. Da muss ihm schon irgendwas einfallen. Irgendein Argument, was einem jetzt sagt, dass es ein Opfer war und kein Einsteller. Das sieht mir momentan gar nicht danach aus. Letztens habe ich den... Ja, war das denn? Diese ähm, Laptop-Computer. Die so aussehen wie der Master Chess von Ed Schröder. Fällt mir jetzt gar nicht ein. Milano oder so? Bist du Milano? Weil den wollte ich aber nicht haben. Außerdem habe ich momentan nicht das Geld. Und wenn du nicht hast das Geld... Kannst du kaufen, nicht die Welt. So. Mein Kanal finden sind natürlich immer gerne gesehen. Gibt ja Leute, die haben 500 Schachcomputer? Vielleicht haben die ja so, so ein... So ein Münchenbrett, was die, was die flott machen können. Den Kanal spenden. Dann gibt es Münchenbrett-Videos mit den Computern. Oder der Mephisto Academy oder Monte Carlo. Wo Monte Carlo habe ich halt als super und die halt schon. Jetzt den Baum gegeben, meine Güte. Partie fließt an mir vorbei. Läufer C4, Dame B2 und dann. Was dann? Versucht wohl leider zu zaubern, aber ohne Zauberstab. Und momentan läuft ja die Gamescom. Also das Einzige, was mich richtig freuen würde, ist, wenn die, wenn die was zum nächsten Tun mir zeigen würden. Alles andere ist mir egal. Ist da der letzte Shadow of the Tomb Raider ist 2019 oder 2018 ist da erschienen. Also 19, 20, 21, drei Jahre. Da würde ich mich drüber freuen. Aber alles andere. Weißt du, ob ich mir die Xbox Series, äh, Xbox Series X kaufen würde? Für den Flight Simulator. Das ist ja, das ist ja der Flight Simulator. Ähm... Diese ganzen, man kann ja die ganze Welt bereisen. Und sehr viele Sachen sind dann auch hier. Eben auch echte Wetterdaten und sowas. Ich muss wieder gucken, wo grün ist hier. So. Echte Wetterdaten in, in dem Programm drin. Das sieht schon gut aus. Das Teil, dann noch so ein, so ein, so zur Entspannung das Ganze spielen. Kann man sich angucken, wie die Pyramiden aussehen. Fliegt man über die Pyramiden drüber. Über, über den Regenwald oder Eiffelturm und so eine Geschichten. Also es ist natürlich hier... Man darf natürlich nicht meinen, dass wenn man da jetzt nah ranfliegt, dass man quasi hier die Details sieht. Also manche Objekte sind natürlich wie Google Earth so ungefähr. Mit Google Earth technisch ist das wohl gemacht mit der Grafik. Also wenn man natürlich zu nah ranfliegt an die Objekte, dann sehen die natürlich schon arg sonderbar aus, also sagen wir mal nicht so detailreich. Ähm, D5E4, tauscht freiwillig die Damen. Turm E4, Turm E4. Das ist übrigens, by the way, ähm, was Seite heute macht. Für diesen Flight Simulator zum Beispiel. Es gibt ja so Controller, so Flugzeugcontroller. Diese, diese Simulatoren, diese Flugsimulation. Und das ist das, was. Das, die sind von Seitec. 
Also dieser Name Seitec steht heute eigentlich mehr für, für, ähm, für Controller für Flugsimulatoren. Also im Gericht so Hebel, die man so, so zieht für, ähm, für, für Beschleunigen und sowas alles. Auch so, so ein Flughebel. Weil sich einer fragt, was aus, dem, was aus der Marke Seitec geworden ist. H4. Ja, was will Schwarz jetzt machen? Vielleicht sollte er sich diesen Baum reinziehen. Da kommt eh Turm C4. Springer, Springer, Läufer C6, Turm C4. Und dann ist C7 sowieso weg. König F7. Ich glaube auch nicht, dass da irgendeine Kompensation herrscht. Wenn ich mir so richtig zähle, 2, 4. 2, 4. hat ja zwei Bauern weniger. Die Qualität und zwei Bauern weniger. Das ist ein bisschen heftig. Würde ich mal sagen. Da wüsste ich jetzt nicht, da müsste man ja schon quasi Kasparov sein, um da irgendeine Art von Kompensation herauszuholen. G4. Hm. Where you go? Meine Güte. Meine Güte, meine Güte. Der fliegt mir ab doch meine Tüte. Zack, weg hier. Zack. Was mich ja beeindruckt hat, ähm, weil ich das vorher bei Schachcomputer noch nicht gesehen habe, mit welcher Geschwindigkeit der Avantgarde Springer Läufer gegen König matt gesetzt hat. Der hat da überhaupt keine Probleme mit gehabt. Wenn es nicht sogar eine Endspieldatenbank ist. Also Springer Läufer gegen König Endspieldatenbank. <lacht> Irgendwie komprimiert oder sowas. Obwohl, nein, ich weiß, I don't know. Schreibt es in die Kommentare. Weil der MF5 hatte keine Ahnung von dem Endspiel, von Springer Läufer gegen König. Der hat den König in die falsche Ecke gelockt. Dann war er quasi Patt gesetzt in der Ecke. Also konnte nur noch hier, hier A8... Äh, ähm, H1, G1 hin und her ziehen. Was hat er M5 gemacht mit seinem König? Noch C5, noch B6, spazieren gegangen. Ich weiß aber nicht, ob ich das könnte. Du, du kriegst es ja nie, das ist das Problem. Ich hatte noch nie in der Partie... Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr mal in der Partie äh, mit Springer Läufer gegen König mal setzen musstet. Oder mit Läufer Läufer gegen König. Ob ihr das schon mal hattet, das Endspiel. Vielleicht haben die Leute mir das immer zugetraut und haben dann aufgegeben. Herr Bauwitz, da muss ich ja die Figur, die, die Figur geben gegen den Bauern, dann hat der Springer Läufer, da setzt mich bestimmt was. Lippo, aber nur Capito. Das gibt irgendwie so eine Faustregel, was man da machen muss. Ich habe letztens gesehen, wie so ein Großmeister gesagt hat, ja, so und so muss man das machen. Läufer C6 schlägt ja aber viel zu machen in der Stellung. Du musst jetzt nehmen, was du kriegen kannst. Turm C4. Der ist ja noch gedeckt durch den Springer. D5 wäre das so, so ähm, ja, unattraktiv, D5. Das denkt sich auch der MM4. Hm. König E4. Was macht er? Ach, Läufer B7. Das habe ich auch schon nicht gesehen, dass der hing. Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt zählt, ob das erzwungen war. Nein, jetzt sind beide angegriffen. Ich kriege das alles nur so am Rande mit hier. Ich bediene die Geräte doch nur. Das hat nichts mit Denken zu tun. Wie habe ich mal gesagt damals in meinen Videos, das fließt so durch meine Hand durch, dann übertrage ich den Zug nur. Und das ist dann wieder weg. Und wenn ich das hier den Zug mache, durch meine Hand durch auf den Computer und dann hier wieder durch meine Hand durch. Mit Liebe und mit der Hand. Was willst du jetzt machen? Man, der kann leider die Figur nicht halten. Wenn er die Figur halten könnte, dann wäre das ja okay. Läufer E7. Okay. Ja, er hat jetzt zumindest mal das Läuferpaar. Er hat einen Bauern auf D4. Wenn der ein bisschen Ponto macht, seinem Vormarsch, D3, D2 und so. König E6 würde ich jetzt machen. Angreifen oder König E5. Der muss auf jeden Fall blockiert bleiben, der Turm. 
Der darf D3 nicht überdecken. König, König E4, würde das gehen? König E5. Irgendwie sowas. Und dann hier D2. Wohl König F1, D2. Dann droht ja schon das Läuferschach. Vielleicht ist die Messe doch noch nicht gelesen. Wir werden es erleben. Same time, same challenge. Habe ich auch schon nicht, lange nicht mehr gesehen. Extra die Serie gekauft, diese alte Batman-Serie von Batman, Batman, dieser Vorspann. Ähm, da ein paar Folgen von, von geguckt. Die sind auch relativ kurz, die Folgen, so 25 Minuten, Pi mal Daumen so ungefähr. Ähm, was ist denn einfach mit D2? D2 droht D1 Dame. Der einfachste Grund in der Partie, den es überhaupt gibt. Vermutlich kommt dann aber F3 Schach. Das ist wohl das Problem. D2, F3 Schach. Ja, dann würde aber König C3 kommen. Aber dann kommt ja Läufer Turm D5. Also, ähm, bringt das jetzt doch nicht so sehr. Ach, ich habe jetzt AI gar nicht angemacht hier. Das ist natürlich blöd. Ich muss sagen, da habe ich Glück gehabt. Die sind beide, beide optimal erhalten. Ich habe ja immer so einen, so einen Wert darauf gelegt, dass die Geräte möglichst gut erhalten sind. Das steht in, den, in der, in der Ebay-Beschreibung, dass es funktioniert. Also nicht gebraucht oder so eine schwammige Be Begründung. Oder ah, ich hatte kein Netzteil und konnte das nicht testen. Das ist doch alles hier für die Tonne. Das ist, wenn der Beispiel, ich hatte keine Figuren und ich hatte kein Netzteil. Dann ist das für mich eher so wie, boah, mein Computer ist kaputt, was, was soll ich jetzt schreiben? Wir können ja nicht schreiben, funktioniert. Also da muss schon funktioniert stehen. Im, bei MM4 war es stand im Sammlerzustand. Und der MM5, das war kein MM5, den ich mir gekauft habe. Sondern das war einfach nur das Brett, das Modularbrett. Für, glaube 55 Euro. Das Mephisto Modularbrett. Also wenn ich den Bauern, ich weiß nicht, ob das so bringt. Turm D3, König F6. Dann hat er das Läuferpaar gegen sich. Aber wenn er nichts macht, den Läufer zieht. Läufer G5 würde vielleicht funktionieren, um den Bauern zu kriegen. Weiß nicht, ob er das überhaupt machen wird. Läufer, ja, wohin überhaupt? Läufer D8, D2. Genau, Läufer G5. Der schiebt jetzt den Läufer dazwischen, damit der nicht mehr deckbar ist. Also er opfert jetzt freiwillig den Bauern dafür, um den Bauern zu stoppen. Eigentlich eine logische Entscheidung. Ja, ist aber schade. Schade, Marmelade. Ich habe gedacht, das würde noch spannend werden mit dem Bauern, aber das war einfach nur... Ja, wie so ein Placebo. Ohne gewisse, ohne wirkliche Wirkung. Das sollte jetzt fällt der Bauer und dann... Dann würde ich mal sagen, ist es das gewesen. Dann war es das. Wenn D3 fällt, kannst du aufgeben. Weil das Problem ja da ist, dass hier die beiden B-Bauern noch noch flott werden. Das will er da groß machen. Turm D3 schlägt. Dann, sofern der Turm nicht angegriffen wird, B4. Ja, das ist pleite. Ist irgendwas schon gemacht worden? Ich habe das noch nicht da. Aber 5 ist dran. B4. Hm. Mit der Überlegung, wenn Läufer F5 kommt, B5 mit dem Bauerns Trade vorwärts. Und dann. Ja. Der Plan reicht doch schon. Der einfachste Plan der Welt. Den Bauern nach vorne ziehen. König F5. Ja, B5, wie gesagt. Randforest. Was natürlich man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, wäre König E5, Turm D8, Läufer D5. König F1. Das bringt auch noch nicht mal. Und dann müsste Schwarz auch am Zug sein mit D2. Das kannst du sowas von knicken. König D5. Und jetzt kommt hier wohl Turm D3 schlägt. Geht auch. Weg den Bauern.
Was mir auch gefallen wäre, würde, wäre Mephisto Rebell. Werde ich Rebell, MM4, MM5. Der Polga würde mir auch gefallen. Als Kanalspende. Weil ich den Polga mal hatte. Ich habe den, den Rebell. Da habe ich ja damals schon so ein Edge Schröder Fan. Ich hatte den Rebell, den MM4, den, den hat die PE Prom aufrüsten lassen auf der MM, für MM5. Und den ähm, Polga. <lacht> der Polga wäre natürlich fantastisch. So als Kanalspende. Läufer C8, B6. Ja, der König kann da nichts machen. Da muss jetzt sogar König E6 ziehen. Da muss er dranbleiben. Wenn der Läufer fällt, ähm, beende ich die Partie. König E6. König der Turm C3. Greift erstmal den Läufer an. Der muss sowieso auf der Damenseite bleiben. Also Läufer D7 ist schon Ende wegen B7. Immer mit der Ruhe, Alter. Ihr wird nicht auf Zeit verloren. Hier macht jeder sein eigenes Ding. Das ist schade, dass ich beim, beim Avantgarde 2100... Das ist die 8-Bit-Version, dass ich da so massive Probleme habe, die Level einzustellen. Ich kriege nur 5 Minuten Blitz und vielleicht Stundenpartie, aber 15 Minuten oder 10 Minuten oder sowas, das macht er nicht. Das ist äußerst bedauerlich, aber man muss froh sein, dass man überhaupt diese Emulatoren machen kann. Ist das schon, schon richtig gut. Ja, Ende B7 und dann können wir auch gleich gut sein lassen. König D6, B7, Läufer B7, Turm B7 und 1 zu 0. Ähm, muss ja erstmal den Kopf reiben hier, geschickterweise. Ich hoffe nicht, dass er jetzt noch 20 Züge macht, um ja dem Bauer nicht zu geben gegen den Läufer. Dass er irgendwie ganz kryptisch versucht, noch andere Dinge zu machen. Da so B7 ziehen und dann Läufer B7, Turm B7, dann beende ich die Partie und fertig. B7. Sehr gut. Ja, und hiermit beende ich die Partie. Das ist, das ist total gewonnen. Jetzt ganzer Turm mehr. Ja, anderthalb zu anderthalb für den ml 5 Ich hatte aber auch schon Wettkämpfe, das ist, ist das, ich hatte einen sogar mal, der hat der ml 4 beide gewonnen. Also das ist alles möglich. Man sollte, müsste wohl mehr Partien spielen lassen. Ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, ob es ähm, so Wettkämpfe gibt von ML4 gegen ML5 über eine größere Anzahl von Partien. Sei es jetzt Schnellpartien oder Tourneepartien, sei es nun 18 MHz ML5 gegen 18 MHz ML4 oder 10 ML5, 10 ML4. Das würde mich mal interessieren, wie die im direkten Vergleich stehen. Das müsste es doch auch irgendwo geben. So, auf jeden Fall bedanke ich mich damit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.